ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪಡುಲಿಪ್ಪೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಲೋಪದೋಷಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಚರಿತ್ರಕಾರರಾದಂಥ ಜೆ ಜೆ ರೂಜೋ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಖಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಚರಿತ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರಕಾರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರಕಾರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈ ನಾವು ಈ ದಿನ ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದಂಥ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಥಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲು ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯುಗದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದವನು ಇವನು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನವನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡು ವೇಲ್ಸು ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಸೇರಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಇವನು ಇವನು ಕ್ರಿಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಪಂಥದ ಅಭಿಮಾನಿಯು ಹಾಗೂ ರೈತನೂ ಆಗಿದ್ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಲೈನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಅನ್ನನ್ ಡೆಲ್ನ ವಿಕ್ಲಿಫೆ ಬೌನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಪಂಥದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣಾ ಯುಗ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣಾ ಯುಗ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತನೂ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಇವನ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಮತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದಂಥ ವಿಕ್ಲಿಫೆ ಬೌನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾನ್ ಅನ್ನಾನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಡಿತಾನೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಇವನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಆವಾಗವಾಗ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಉಂಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕಾಲ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೊ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಅವನು ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಶಾಸ
ಇಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕಂಡು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ ಸೊ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಇವನು ಪಾದ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಪಾದ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಹಂಬಲವನ್ನು ತೊರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಜರ್ಮನ್ ಕವಿಯಾದಂಥ ಗಯಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಮೈಸ್ಟರ್ನ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ನ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಇವನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರ ಅವನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅವನು ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಡನ್ಕ್ ಡೆಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೇನ್ ವೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಳು ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಜಗಳಾಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಂಸಾರ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಜೇಮ್ಸ್ ವೇಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಕ್ರೈಕ್ ಫುಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಎನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದಂಥ ಎಡನ್ಬರ್ಗ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಅವನ್ನು ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೀತಾನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಟ ವಿಸರ್ಟಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತಂತು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವನು ಲಂಡನ್ನ ಚಿಯೋನಿರೋದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಸರಟಾಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನ ಚಯನಿರೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕರಡು ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಅವನು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರತ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿದ್ದಂಥ ಜೆ ಎಸ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕರಡು ಕೃತಿ ಅವನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹ ತಮಸ್ ಕಾಲೇಲು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಪುನಃ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಪುನಃ ರಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೆ ಎಸ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತ
ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಕ್ರಾಮ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಾಯಕನಾದಂಥ ಕ್ರಾಮ್ ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ನು ಕುರಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಇವರ್ ಕ್ರಾಮ್ ಮೆಲ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಆಲ್ ಇವರ್ ಕ್ರಾಮ್ ಮೆಲ್ಲು ಇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೀರೋಸ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೃತಿ ಅವನು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ನನ್ನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಡೇ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆಟ್ರಿಕ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಶ್ಯಾದ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಹಾಶಯನನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇಷ್ಟರ ಪ್ರಶ್ಯ ಕಾಳ್ ದ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಇವನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವನ ಬರಹಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬರಹಗಳು ಹಾಗೇ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಓದಿತ್ತಾನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ವೇ ಅನ್ ಎಸ್ ಎ ಆನ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ನಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ವೆ ನಾರ್ವೆಯ ದೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತದ್ದು ಸೊ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರೆಮಿನಿಸನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವೇಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಎಂಬುವಂಥ ಶಿರೋನಾಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದು ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರದನ್ನು ಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲನ ಬರಹಗಳು ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಹಾಗೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಅದ್ಭುತ ಪಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಅವನ ಒಂದು ಅನುಪಮ ವಾಗ್ಜರಿ ಸುಲಲಿತ ವಿಚಾರವಾಹಿನಿ ಸ್ವಗತ ಸ್ವಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ನಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅವನೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವ ಒಂದು ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರೈಟರ್ ಸುಲಲಿತವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುರುಳಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ವಿಚಾರಗಳು ಕರುವಂತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಲ್ಪನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈತನ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕೆಯನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸ್ತವೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬರಹಗಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಈತನ ಬರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದನ್ನೇ ಅವನು ಬರೆದ್ರೂ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂ
ಸಂಕಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಡಿರೋವನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಅವನ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃತಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ ಸಂಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಜ್ಞಾತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವನು ಓದಿರ್ತಾನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ ಸಂಚುಗಳು ಬಹಳ ಅದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದ್ವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾತ ಪದಗಳನ್ನ ಓದಿರ್ತಿದ್ದ ನಿರುಪಯೋಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬರೀತಿದ್ದ ಫೆಡ್ರಿಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ ಪ್ರಶ್ಯಾದ ಫೆಡ್ರಿಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವನ ಬಗೆಗಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ ತಾನು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸಿದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ರಣರಂಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕರ್ಲೆಲ್ ತನ್ನ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸದ ತೀರು ಇರುಳು ಇರೋದು ಕಾನೂನು ಸೆನೆಟ್ ಸಭೆ ರಡರಂಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿಹಾಸದ ತಿರುಳಿರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಗಳ ಅಂತಃ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ತಿರುಳು ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಂಥವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ರೂಪಕ ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಥವಾ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಪುರುಷರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷಗಳ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ
ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ದೈವತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಂಟೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಂಟೆ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕವಿಗಳು ಪಾದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಚಾಂದ್ಲಾಕ್ ಪಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಲೈಲ್ ನಾಯಕ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಸ್ ಅವನದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ ವರ್ಣಿಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರೂ ಸಹ ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಠಾಧಿಪತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭು ಆಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ಲನನ್ನು ಆದರ್ಶ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಅವನನ್ನು ಆದರ್ಶ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೆಡಿಕ ಪೆಡ್ರಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೆಟ್ರಿಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕೃತಿಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ನೋದೇನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ತನ್ನ ಅವದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಿಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಲವನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಸದೊಂದು ರೀತಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸಾಹಸಮಯವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಸ್ ಮಿಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಕರೆದಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕವಿ ಥಮಸ್ ಕಲ್ಲೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಜಯಸ್ ಮಿಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಕೃತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿರೋದು ಅವನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕರ್ಲೆಲ್ ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಟೀಸ್ ರೇಡನ್ ಅಡಿಸನ್ ಮೂಮ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಕಲೈಲ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಥಾಮಸ್ ಕಲೈಲ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜರ್ಮನಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಕವಿ ಗಾಯಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಟೂಟನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಏನೋ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಸರಿಯಾದುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವನು
ಅವನು ತರ್ಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವನು ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ತರ್ಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ರಮ್ಯತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಸಹಜ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಕಲೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕನು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಗಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಚರಿತ್ರ ಲೇಖಕನು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಂಥವನು ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆ ಹೀಗೆ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಭಾವನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಬನಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ದಿನ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ರಿಗ